Ja, seitdem ChatGPT rausgekommen ist, habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann man ChatGPT als Patient sinnvoll nutzen? Und ich habe dann angefangen herum zu experimentieren und auch einfach auszutesten, um zu gucken, wo sind eigentlich die Grenzen von so einem Sprachmodell, von so einer künstlichen Intelligenz, wo sind die Grenzen, wo sind die Gefahren und wo kann man ChatGPT als Patient wirklich äh, unterstützend einsetzen und habe einen Bereich gefunden, den ich ganz spannend finde und von dem ich glaube, dass er für Patienten sehr wertvoll sein kann. Und zwar geht es darum, dass man Arztbriefe äh, versteht, die ein Arzt äh, geschrieben hat. Arztbriefe werden ja in einer ganz bestimmten Nomenklatur, in einer ganz bestimmten Sprache verfasst. Es werden häufig lateinische Begriffe und auch Fachbegriffe verwendet, sodass sie für Patienten sehr, sehr schwer verständlich sind. Ich persönlich bin schon sehr häufig von Patienten, von Freunden, von Bekannten darauf angesprochen worden, äh, ob ich einen Arztbrief äh, mal lesen kann und ob ich den verstehen kann. Und ChatGPT soll uns jetzt helfen, so einen Arztbrief zu verstehen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man ChatGPT nutzen kann, um einen Arztbrief äh, verständlich zu formulieren und habe dann zwei Prompts mir erarbeitet, die äh, meiner Meinung nach ganz gut funktionieren. Welche das sind, das zeige ich dir später und die werde ich auch in der Beschreibung reinbringen, sodass auch du diese Prompts verwenden kannst, um deinen Arztbrief übersetzen zu lassen von ChatGPT. Wenn du ChatGPT verwendest, dann achte bitte darauf, dass du keine persönlichen Daten eingibst. Also wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Also du solltest, wenn du einen Arztbrief hast, du solltest deinen Namen rausnehmen, deine Adresse rausnehmen, dein Geburtsdatum rausnehmen, damit wir diese Daten eben nicht übermitteln und damit wir äh, lediglich den Arztbrief übersetzen lassen. So, dann starten wir jetzt auf jeden Fall mal mit dem Arztbrief. Das ist kein vollständiger Arztbrief, sondern einfach nur eine Passage von einem Arztbrief. Und äh, diese Passage wollen wir uns jetzt mal von ChatGPT entsprechend umformulieren lassen. Das ist eine Passage, die ich mir aus dem Internet rauskopiert habe und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich lese es mal vor, was da steht, damit man sieht, das ist eine Sprache, die nicht unbedingt jeder versteht. Die Empfehlung im Arztbrief lautet, unter Berücksichtigung der stattgehabten präsynkopalen bzw. synkopalen Ereignisse muss eine arithmogene Genese am ehesten angenommen werden. Bei der vorliegenden Befundkonstellation eines bereits bifaszikulären Blockbildes ist eine primär wünschenswerte Arrhythmie stabilisierende Therapie mit zum Beispiel Beta-Blocker oder Amiodaron nicht ohne weiteres durchführbar. Gangbar sind nunmehr folgende Wege. Erstens primäre Implantation eines Loop-Recorders, um gegebenenfalls kreislaufwirksame Rhythmusstörungen dann zu erfassen. Alternativ käme auch in Betracht primär einen DDD-Schrittmacher zu implantieren, mit dann ermöglichter ergänzender rhythmusstabilisierender Therapie, zum Beispiel Beta-Blocker, zum Beispiel Amiodaron. Bei der Befundkonstellation besteht nach unserer Auffassung keine eindeutige Indikation zur ICD-Therapie. Das ist jetzt der Arztbrief. Ja, und ich glaube, die meisten werden mir jetzt zustimmen, dass das äh, kein so äh, leichter Arztbrief ist, dass das keine Sprache ist, die man unbedingt versteht. Ähm, und jetzt wollen wir diesen Arztbrief mit dem ersten Prompt einfach mal uns von ChatGPT erklären lassen. Und der erste Prompt, den ich formuliert habe, ist, äh, formuliere folgenden Arztbrief so um, dass ein medizinischer Laie ihn versteht, verwende einfache Sprache. Diesen Prompt nehmen wir, kopieren und geben den in ChatGPT ein. Mit Shift und Enter können wir eine weitere Zeile runtergehen. Und dann äh, nehmen wir den Arztbrief und kopieren den diesen rein. Und es ist äh, angeblich so, dass wenn man äh, das, was ich sag's mal erklärt werden soll oder äh, das, was übersetzt werden soll, einklammert mit drei Rauten und ausklammert mit drei Rauten, ChatGPT äh, noch besser verstehen kann, welchen Bereich er tatsächlich analysieren soll. Und das machen wir jetzt auch. Also wir fügen drei Rautezeichen ein. Wir kopieren den Arztbrief bzw. die Passage des Arztbriefes, fügen diese ein, schließen sozusagen diesen Inhalt nochmal mit drei Raudezeichen ab und drücken Enter und schauen, was rauskommt. So, das ist jetzt das Ergebnis von ChatGPT und wir lesen das jetzt auch mal vor. Die Empfehlung ist, aufgrund der aufgetretenen Schwindelanfälle könnte eine Störung im Herzrhythmus als Ursache vermutet werden. Da bereits ein bestimmtes EKG-Muster vorliegt, ist es schwierig, eine Therapie mit Medikamenten wie Beta-Blockern oder Amiodaron einzusetzen, um den Herzrhythmus zu stabilisieren. Es gibt jedoch zwei mögliche Vorgehensweisen. Erstens, es könnte ein kleines Gerät namens 
Loop Recorder implantiert werden, um eventuelle Herzrhythmusstörungen aufzuzeichnen, die den Kreislauf beeinflussen könnten. Zweitens, alternativ könnte auch ein Schrittmacher namens DDD Schrittmacher eingesetzt werden, der zusätzlich zu einer rhythmusstabilisierenden Therapie wie Beta Blockern oder Amiodaron verwendet werden kann. In ihrem Fall sehen wir keine eindeutig, eindeutige Notwendigkeit für eine Defibrillator Therapie. So, jetzt habe ich eine kurze Pause eingelegt, um mir den Brief nochmal genauer anzuschauen. Und äh, ich finde, äh, ChatGPT hat das auf jeden Fall verständlicher gemacht. Das ist äh, besser geworden, aber ich bin mit zwei Dingen nicht ganz glücklich. Mit der einen Sache bin ich gar nicht einverstanden, nämlich er hat den Begriff Synkope oder Präsynkope, äh, hat er mit Schwindelanfälle übersetzt. Und das ist so nicht korrekt. Eine Synkope ist ein Unmachtsanfall und eine Präsynkope ist das Gefühl, dass man ohnmächtig wird. Also das ist etwas ungenau, äh, beziehungsweise sogar falsch. Und äh, was ich auch nicht ganz optimal finde, er hat den äh, bifaszikulären, das, Bi, das bifaszikuläre Blockbild hat er einfach als bestimmtes EKG-Muster ähm, dargestellt, was natürlich so stimmt, aber äh, es ist erst in erster Linie ist es erstmal eine Herzleitungsstörung, so dass es, sage ich mal, hier mh, schwierig für einen Laien ist zu verstehen, was da eigentlich genau vorliegt. Aber unter dem Strich ist das Ergebnis akzeptabel. Man muss einfach nur sich bewusst machen, dass nicht alles hundertprozentig korrekt ist. Ja, und dann testen wir jetzt nochmal den zweiten Prompt aus, den ich äh, mir ausgedacht habe. Was man äh, dabei wissen sollte, ist, man kann ChatGPT in eine Rolle bringen. Man kann sagen, du bist jetzt ein Arzt für äh, Neurologie oder ein Facharzt für Kardiologie und erkläre mir das in dieser Rolle. Und äh, das wollen wir mal ausprobieren und äh, auf das Ergebnis dann mal schauen und schauen, ob das Ergebnis besser wird. Der Prompt dazu, der ist äh, hier. Und zwar, das ist der zweite Prompt. Du bist Facharzt für Kardiologie, ich bin ein Patient. Bitte erkläre mir den folgenden Arztbrief so, dass ich ihn als medizinischer Laie verstehe. Verwende einfache Sprache. Wir kopieren wieder den Prompt. Und äh, machen neuen Chat. Geben den Prompt wieder in ChatGPT ein. Kopieren gleich nochmal den Text. Und schauen, was ChatGPT jetzt aus diesem Prompt macht. So, auch hier lese ich das jetzt mal vor. Sehr geehrter Patient, nachdem wir Ihre Symptome, bei denen Sie fast das Bewusstsein verloren haben oder es tatsächlich verloren haben, untersucht haben, glauben wir, dass die Ursache möglicherweise mit einer Störung des Herzrhythmus zusammenhängt. Aufgrund der Ereignisse Ihrer Untersuchungen, bei denen wir festgestellt haben, dass Sie bereits einen bestimmten Herzblock haben, ist es schwierig, Ihnen eine geeignete Therapie zur Stabilisierung des Herzrhythmus zu verschreiben, wie, wie zum Beispiel bestimmte Medikamente, Beta-Blocker oder Amiodaron. Es gibt jedoch verschiedene Optionen, die wir jetzt in Betracht ziehen können. Erstens, die erste Möglichkeit besteht darin, einen sogenannten Loop Recorder einzusetzen, um mögliche Herzrhythmusstörungen zu erfassen, die zu einem Zusammenbruch führen können. Zweitens, alternativ könnten wir auch in Erwägung ziehen, Ihnen zuerst einen DDD-Schrittmacher einzusetzen, der es uns ermöglicht, zusätzlich zur Herzrhythmusstabilisierung auch Medikamente wie Beta-Blocker oder Amiodaron einzusetzen. Aufgrund der vorliegenden Befunde sehen wir derzeit keine klare Indikation für eine ICD-Therapie. Das ist ein spezieller Herzschrittmacher der in bestimmten Fällen zur Behandlung von gefährlichen Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie verständlich sind. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kardiologe. Er hat jetzt tatsächlich sogar einen Brief daraus gemacht äh, und äh, mir das nicht im direkten Gespräch quasi erklärt. Aber wir sehen hier, mit diesem Prompt äh, erzielen wir sogar etwas bessere Ergebnisse. Hier hat er das äh, sehr richtig interpretiert, dass die Synkope eben das ist, dass man das Bewusstsein verliert und die Präsynkope eben, dass man fast das Bewusstsein verliert. Und den bifaszikulären äh, Block, den hat er als Störung des Herzrhythmus äh, übersetzt, was ich auch ganz gut finde. Das, glaube ich, ist äh, verständlich soweit. Ja, mein Fazit ist, dass ChatGPT das wirklich ganz gut kann, Arztbriefe so umzuformulieren, dass sie für jedermann verständlich sind. Gegebenenfalls muss man eben nochmal nachkorrigieren, aber hundertprozentig zuverlässig ist es nicht, wie wir gesehen haben. Also gelegentlich gibt es halt eben auch mal einen Übersetzungsfehler oder Fehler in der Umformulierung. Deswegen, man muss das mit Vorsicht einsetzen, aber wenn man das... Ähm, 
gezielt einsetzt und auch weiß, dass es Grenzen gibt und auch weiß, dass da auch der eine oder andere Fehler drin sein kann, dann glaube ich, kann man das durchaus nutzen, äh, um vor allem einen ersten Eindruck zu kriegen, was genau steht denn eigentlich in so einem Arztbrief drin. Ja, ich hoffe, du hast jetzt eine Idee bekommen, wie gut ChatGPT ist, wenn es darum geht, Arztbriefe zu übersetzen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn du möchtest, kannst du uns ein Like hinterlassen, dann würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten, bleib gesund!